நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த மாதத்தை மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் எதிர்பார்ப்பை மாற்றுவதற்காக ஒதுக்கியுள்ளோம் மேலும் இதை செய்ய நீங்களும் முற்படுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இன்று நாம் பணிவான மனப்பான்மையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதோடு உண்மையில் இந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வது மிக கடினமான ஒரு காரியமாகும் நான் நினைக்கிறேன் நாம் எல்லோருமே பிறக்கும் போதே கர்வத்தோடே பிறக்கின்றோம் தோல்விக்கு முன்னால் கர்ப்பம் வருகின்றது ஆனால் பணிவு வளர்ச்சிக்கு முன்னமே வருகிறது என்று வேதம் சொல்கின்றது தேவனுடைய வல்லமையான கரங்களுக்குள் நம்மை தாழ்த்திக் கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஏற்ற வேளையில் அவர் நம்மை உயர்த்துவார் அடக்கமான மனப்பான்மையின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் ஒரு நல்ல மனப்பான்மை தவறான சூழலை கூட நல்லதாக்கும் ஒரு தவறான மனப்பான்மை நல்ல சூழலை கூட தவறாக மாற்றும் நமது மனப்பான்மை வெறும் உணர்ச்சிகள் அல்ல ஏனென்றால் நாம் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்று பார்க்க காத்திருக்க வேண்டியதல்ல ஆனால் மனப்பான்மை என்பது நமது தேர்வுதான் நீங்கள் வருத்தப்படுவதா இல்லையா என்பதை நீங்களே தேர்வு செய்யுங்கள் நீங்கள் விரும்பியதை வேறு யாராவது பெரும்போது அதை பார்த்து பொறாமை கொள்வதா வேண்டாமா அல்லது அதை எதிர்த்து அந்த உணர்வுகள் உங்களை அடிமைப்படுத்தாமல் பார்த்து கொள்வது மாறான சூழ்நிலைகளில் சரியாக இருக்கவே நாம் விரும்புகின்றோம் இன்று நான் உங்களிடம் பேச விரும்பும் மனப்பான்மை பல எழுத்தாளர்கள் இந்த குறிப்பிடத்தக்க ஆவிக்குரிய கனி அல்லது மனப்பான்மையை தான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் மனதார நாட வேண்டிய முக்கியமான ஒழுக்கம் என்ற பணிவான மனப்பான்மையை பெறுவதை பற்றி பேசவில்லை அடக்கம் கர்வத்திற்கு எதிர்மறையானது கர்வத்தை தற்பெருமை அல்லது உயர்நிலையை போன்ற மாயை எனவும் கூறலாம் நான் சொல்வதை கவனியுங்கள் அதாவது உங்கள் நிலைமையை விடவும் உங்களை நீங்களே உயர்வாக எண்ணுவதற்கும் அதே சமயம் மற்றவர்களை அவர்கள் நிலைமையை விடவும் தாழ்வாக எண்ணுவதற்கும் காரணமாகும் இன்றைய சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் உண்டு அது சபைகளிலும் உண்டு மக்களுக்கு மற்றவர்களை எப்படி மதிப்பது என்று கூட தெரிவதில்லை மரியாதையும் மதிப்போம் விலகி போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஆவிக்குரிய அதிகாரத்திற்கு கூட அதிகப்படியான மதிப்பில்லை மூத்தவர்களுக்கு மதிப்பில்லை தனி நபருக்கு மரியாதை இல்லை தேவன் மதிப்பிலும் மரியாதையிலும் தலை சிறந்தவர் இது கர்வப்படக்கூடிய விஷயம் நீங்க சொல்றது நான் எதுக்காக கேட்கணும் என்னவிட நீங்க என்ன பெரியவரா உங்களை விடவும் யாரும் சிறந்தவர் என்பதல்ல இது தேவனின் நித்திய உடன் படிக்கை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு சொல்ல யாரும் தேவையில்லை என்று நாம் நினைக்கும் பொழுதே பிரச்சனைகள் வருகின்றன சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் நமக்கு வேண்டும் கர்வத்தினால் பிரச்சனை உள்ள ஒருவர் யார் எதை சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை இது நீங்கள் ஆரவாரத்தோடும் சிரிப்போடும் ரசிக்கின்ற ஹலலுயா போதனை அல்ல இது போன்ற போதனைகளை நீங்கள் கேட்டாக வேண்டும் இது போன்ற போதனைகளை கேட்கவில்லை என்றால் தேவன் விருப்பப்பட்ட வாழ்வை பெற முடியாமல் போய்விடும் ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது தேவனின் கரங்களுக்கு நம்மை நாமே தாழ்த்தும் பொழுது அவர் நம்மையை உயர்த்துவார் என்று கர்வமுள்ள மனிதர்கள் தங்களை தாங்களை உயர்த்த முற்படுவதுண்டு எப்போதும் இஷ்டமில்லாத ஒரு இடத்தில் தங்களை வைத்துக் கொள்ளவே விருப்பப்படுவார்கள் தயாராவதற்கு வெகு நேரத்திற்கு முன்பே தாங்கள் தயாராகிவிட்டதாக கர்வப்படுவோரின் எண்ணம் இருக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்தாக வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டால் அதை செய்து முடிக்கும் வரையில் நான் அங்கே இருப்பேன் என்பதை சமீபத்தில்தான் தெரிந்து கொண்டேன் நம்புங்கள் 
தேவன் உங்களை வைக்காத இடத்தில் நீங்கள் இருக்கவே வேண்டியது இல்லை உங்களை தேவன் அங்கு வைத்தால் பாதுகாக்கவும் செய்வார் அவரது கிருபையையும் தருவார் இங்கு வருவதில் எனக்கு கஷ்டமில்லை பத்து மில்லியன் மக்களுக்கு மத்தியில் என்று போதித்தாலும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் அல்ல ஏன் ஏனென்றால் தேவன் என்னை இங்கு அனுப்பினார் அதோடு நான் இங்கு இருப்பதே அவருடைய கிருபையினால் தான் நான் பேசும் ஒவ்வொரு முறையும் நானே ஆச்சரியப்படுகின்றேன் நான் முதலாவதாக என்னுடைய தினசரி வாழ்வில் உண்மையாகவே நான் வேடிக்கையானவள் அல்ல என்னுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி நான் சோதித்த போது ஒரு சதவீதம்தான் வேடிக்கை குணம் இருந்தது என்னுடைய மற்ற குறிப்புகள் எல்லாம் வேலை முக்கியத்துவம் காரியம் ஆளுமை மற்றும் அதிகாரம் தான் போதிக்கும் போது நான் வேடிக்கையாக நடப்பது என்னை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிடுவதில்லை இது வேடிக்கையாக இருக்காது என்றுதான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் கர்ப்பத்திலும் பணிவிலும் வேடிக்கை இருக்காது கவனியுங்கள் இவ்வாறான கசப்பான மாத்திரைகளை நாம் விழுங்கும் போது அதை நாம் அனுபவித்தும் செய்வோம் ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார் உங்கள் ஒருவரால் மட்டுமே என்னை கொல்லவும் நாம் சாகும் போது என்னை சிரிக்க வைக்கவும் முடியும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் காரியங்களுக்காக அநேக தியாகங்களை செய்திருப்போம் ஆம் வேலை கஷ்டம் சுற்றுப்பயணம் கஷ்டம் ஆனால் உண்மையில் இது கஷ்டம் இல்லை ஏனென்றால் தேவனின் கிருபையினால் இதை செய்கின்றேன் இதை பற்றி பேச வரவில்லை ஆனால் தேவன் உங்களை வைக்காத இடத்தில் நீங்கள் இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை ஞாபகத்தில் வையுங்கள் மற்றவர்கள் வைத்திருப்பதை பெற வேண்டும் என்று எண்ணாதீர்கள் ஏனென்றால் அதை பெற வேண்டுமானால் தேவன் உங்களை அங்கே வைத்திருப்பார் தேவனின் கரங்களுக்குள் உங்களை தாழ்த்துங்கள் உங்களை தாழ்த்துங்கள் தயாராவதற்கு முன்னமே எந்த காரியத்தையும் செய்ய முற்படாதீர்கள் நான் ஒன்றை சொல்லட்டுமா ஒரு காரியத்தை முதலில் நீங்களே செய்வதற்கான வாய்ப்பை தேவன் தருகின்றார் உங்களால் முடியவில்லை என்றால் அவரே அதை செய்வார் எப்போதுமே நம்மை தனிமையில் திருத்தவே அவர் முற்படுகிறார் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் எல்லோருக்கும் மத்தியில் திருத்த வேண்டி வரும் அது மிகவும் வேதனையான வேதனையான அனுபவமாகும் பல சமயம் எத்தனையோ காரியங்களில் தேவன் உங்களை திருத்த முயல்கிறார் நாம் எதையும் கேட்க மாட்டோம் கேட்கவே மாட்டோம் பிறகு நம் மீது அதிகாரம் உள்ள யாரோ வெளிப்படையாக நம்மை திருத்த வேண்டி வரும் அப்போது நாம் அசிங்கத்திற்கு ஆளாகிறோம் நாம் செய்ய வேண்டியது ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வ வார்த்தைகளை கேட்பது மட்டும் கர்வம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகும் ஏனென்றால் கர்வம் உள்ளவர்கள் தங்களிடம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றே எண்ணுவார்கள் கர்வத்தை குறித்து ஒளிநாடாக்களை வெளியிடலாம் ஆனால் கர்வம் உள்ளவர்கள் அதை வாங்குவதிலும் கர்வத்தோடு செயல்படுவார்கள் நீங்கள் இருப்பதை உங்களை நீங்களே உயர்வாக எண்ணுவதால் எல்லோரிடமும் அன்பான மனப்பான்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை இதற்கான அடிப்படை என்னவென்றால் இந்த மனப்பக்குவமே போதுமானது என்பதுதான் இதைத்தான் நான் எல்லாமே எதுவும் இல்லை மனப்பான்மை என்பேன் தேவனுக்குள் நான் எல்லாம் ஆவேன் அவர் இல்லாமல் நான் எதுவும் இல்லை உங்களை விட நான் மேன்மையும் அல்ல தாழ்ந்தவளும் அல்ல உங்களை விடவும் நான் மேலும் அல்ல கீழும் அல்ல நம்மை குறித்து நாமே பெரிய எண்ணங்களை கொண்டிருக்க கூடாது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கு கர்வத்தால் பிரச்சனைகள் உண்டா இல்லையா என்பது கூட தெரிவதில்லை இன்னும் சற்று நேரம் கழித்து கர்வத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள உதவும் பத்து வழிமுறைகளை பற்றி பேச உள்ளேன் இதை நீங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏனென்றால் அவைகள் தோன்றும் பொழுது ஓப்ஸ் நாம் சொல்வோம் என்னை அழிக்க முற்படும் மனப்பான்மை மீண்டும் தோன்றதே எப்பொழுதுமே அழிவுக்கு முன்னால் கர்வம் தோன்றுவதாக வேதம் சொல்கிறது வளர்ச்சிக்கு முன்னால் உயர்வும் வரும் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உயர்வுக்கு முன்னால் தாழ்மை இருந்தே ஆக வேண்டும் போதனைகள் உங்களை எப்போதும் கடக்கலாம் அதோடு நீங்கள் எப்போதுமே பணிவோடு இருக்குமாறு சூழ்நிலைகளும் அமையலாம் மேலும் தேவனை எதிர்பாருங்கள் அதிகாரத்திற்கு கீழ்படிய உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் அதிகாரம் செலுத்த தகுதியற்றவராக மாறிவிடுவீர்கள் கீழ்படிதல் என்பது மற்றவர்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொன்னதற்காகவும் செய்தே ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவும் ஆனால் தவறான மனப்பான்மையோடு செய்வதல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்றை கூட நல்ல மனப்பான்மையோடு செய்வதுதான் உண்மையான கீழ்படிதல் ஆகும் என் கணவருக்கு எதிராக சரியான மனப்பான்மையோடு இருக்க நான் கற்க வேண்டியிருந்தது ஒன்று சொல்கிறேன் மேலும் அவற்றை பற்றி என் உணர்வுகள் பெண்கள் இதை வைத்து நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அநேக பெண்களை தேவன் உயர் பதவிகளில் 
வைக்கவே ஆசைப்படுகின்றார் என்று நம்புகின்றேன் ஆனால் அவர்களுக்கு அங்கு அதிகாரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் வீட்டில் கீழ்ப்படிந்து நடக்கவும் தெரிவதில்லை வீட்டில் சண்டை போடும் மனைவியாகவும் இங்கு ஊழியும் செய்ய முடியும் என்று நினைக்கின்றீர்களா இதை தேவன் பொறுத்துக் கொள்வாரா இல்லை தேவன் பொறுத்துக் கொள்ளவே மாட்டார் என்னால் சுமூகமாக இருக்க முடிகிறது என்றால் தேவன் என் மேல் வைத்துள்ள அதிகாரத்தினால் தான் தேவ் இதிலெல்லாம் தலையிடுவது இல்லை ஏனென்றால் கிருபையினால் தான் நான் இதை செய்கிறேன் என்பதை அறிவார் நான் இங்கு எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூட முற்படுவதில்லை நீங்களும் கவனித்திருப்பீர்கள் நான் போதித்துக் கொண்டிருக்கையில் அவர் இங்கு வந்து எதையோ சொல்ல முற்பட்ட பொழுது நான் அமைதியானேன் இதையே தேவ் அடிக்கடி செய்தால் அது சரியாகாது நாம் அதை பற்றியும் பார்ப்போம் அதாவது நான் இங்கு இருக்கும் பொழுது நான் கிருபையினால் சூழப்பட்டுள்ளேன் மேலும் அவர் அதை மதித்து அந்த கிருபைக்கு மரியாதை கொடுத்து நான் போதனை செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் அங்கு அமைதியாகவே அமர்ந்திருப்பார் அநேக விஷயங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளது ஆம் அடங்கி உள்ளது இதில் அடங்கி உள்ளது என்னுடைய குடும்பம் மற்றும் சில நண்பர்கள் என்னுடைய கூட்டங்களுக்கு வந்தால் நான் தெம்பாக இருப்பதாக உணர்கிறேன் ஒருவருக்கு ஒருவர் பலனாக உள்ளோம் என் கணவரோடு சண்டையிட்டு வாக்குவாதம் நடத்தி பிறகு இங்கு வந்து போதிக்க என்னால் முடியாது இந்த செய்தி யாருக்கு போய் சேரும் என்று தெரியவில்லை ஆனால் யாருக்காவது சேரும் கவனியுங்கள் தேவன் உங்களை பயன்படுத்த நீங்கள் விரும்பலாம் உங்களை அபிஷேகிக்கலாம் தன்னுடைய சால்வையை உங்கள் மேல் போடலாம் அதை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் நான் இங்கு உள்ளேன் டிவி போதகரான ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியக்காரர் ஆனால் என் வீட்டில் தேவியின் மனைவியாக உள்ளேன் தேவிட மனேகர் நீங்கள் ஜாய்ஸ் மேயரின் கணவர் தானே என்பார்கள் அவரோ இல்லை அவள் என் மனைவி என்பார் ஆமன் எனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்தில் நான் வேலை பார்க்க நேர்ந்தது அதோடு நான் நினைத்ததை காட்டிலும் அதிக நேரம் அங்கு செலவிட வேண்டியிருந்தது அங்கு சென்ற பல சமயங்களில் நான் சரியாக நடத்தப்படவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் நான் அதை செய்ய தேவன் அனுமதித்ததற்கு வெகு கால முன்னமே நான் அதை செய்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் சரியான மனப்பான்மையோடு அதிகாரம் செலுத்தவும் கீழ்ப்படிந்து செல்லவும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதையும் நீங்கள் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு முன்னமே செய்தாக வேண்டும் உயர்வு தாழ்மையை எப்பொழுதும் பின்தொடரும் உயர்வு என்பது உங்கள் அதிகாரி சொல்வதை செய்துவிட்டு பிறகு அவர்களின் முதுகுக்கு பின்னால் தவறாக பேசுவதல்ல அங்கே சிலர் எப்போதுமே சந்தோஷமாக உள்ளார்கள் நான் இதை போன்ற போதிக்கையில் ஒன்றிருவர் இங்கு இருப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி இதை பின்பற்றுவது கடினம் என்பதையும் நான் அறிவேன் இன்றைய நிலையில் யாரும் எதையும் சொல்வதில் நமக்கு இஷ்டம் இருப்பது இல்லை யாராவது எதையாவது செய்ய சொல்லியும் நாம் அதற்கு ஒத்துப்போவதே இல்லை அது ஏன் என்று தெரியுமா அவர்கள் அதிகாரம் கொண்டவர்கள் தேவபயத்தை நீங்கள் உணர முடியாத புத்தகத்தை வாசிக்க வேண்டுமா வாட்ச்மேன் நீகின் ஸ்பிரிச்சுவல் அத்தாரிட்டி என்கிற புத்தகத்தை வாங்கி படியுங்கள் அதில் அவர் எல்லா விசுவாசிகளும் முதலில் செய்ய வேண்டியது எதுவென்றால் ஒரு அறைக்குள் சென்றவுடன் அங்கு யார் அதிகாரம் கொண்டவர் என்பதை தெரிந்து கொண்டு உடனடியாக அவருக்கு கீழ்ப்படிவதுதான் தேவன் அதிகாரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளார் அது பரிசுத்த கட்டளை என்னால் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்க முடியாது சமயங்களில் நாம் அலுவலகத்திற்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டியிருக்கும் இன்று அமெரிக்காவில் உள்ள ஜனாதிபதி அலுவலகத்திற்கு பல பல கட்டங்களில் மரியாதை கிடையாது சில சமயங்களில் மக்கள் தொலைக்காட்சிகளில் தோன்றிய ஜனாதிபதியை கேலி செய்திருக்கலாம் பிறகு சிறைக்கும் சென்றிருந்திருக்கலாம் வேதம் சொல்கிறது நாம் உலகத்தில் உள்ளோம் அதற்கு வெளியே அல்ல அதாவது நாம் உலகத்தோடு சேர்ந்து மிதக்க முடியாது நாம் எழுந்து நின்று சரியானவற்றை செய்தாக வேண்டும் இந்த நினைப்பே எனக்கு பலனை தருவதாக உணர்கிறேன் நான் இருப்பேன் என்று உணர்ந்து எதிர்பார்த்ததை விடவும் பலனாக நான் போதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கிருபையினால் சூழப்படுகிறேன் மேலும் தேவ இருதயத்தை என்னால் இப்போது உணர முடிகிறது அதிகாரத்திற்கு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் 
அதிகாரத்திற்கு மதிப்பும் தேவன் உயர் பதவிகளில் வைத்துள்ளவர்களுக்கு நாம் மதிப்பு செலுத்தியே ஆக வேண்டும் குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரிடம் தகராறு செய்யவும் அவர்களை எதிர்த்து பேசவும் தேவையில்லை பெற்றோரும் குழந்தைகளை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய கோபத்தை அவர்கள் மேல் காட்டக்கூடாது குடும்பத்தில் உள்ள பரிசுத்த கட்டளை இது அடிப்படை எதுவென்றால் ஒரு காரியத்தில் தேவ மற்றும் என்னால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை என்றால் ஆனால் உடனடியாக ஒரு முடிவு தேவை என்றால் வேதத்தின் அடிப்படையில் நான் விலகிக் கொண்டு அவரே முடிவு செய்ய விட்டு விடுவேன் இதனால் நான் எதற்குமே பிரயோஜனம் அல்ல என்னுடைய கருத்துக்களை என்னால் கூற முடியாது என்ற அர்த்தம் இல்லை இது போன்ற ஒன்று பல சமயங்களில் ஏற்படுவது இல்லை ஆனால் சமயங்களில் இப்படி நடப்பதும் உண்டு யாராவது ஒருத்தர் வழி நடத்தி செல்ல வேண்டும் எல்லோரும் எஜமானர் ஆகிவிட முடியாது ஆ அதிர்ச்சியே எனக்கு எஜமான் ஆகிறது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது வேதத்தில் உள்ள சில வசனங்கள் உண்மையாகவே உங்களை கலவரப்படுத்தலாம் ஒன்று பேதிர இரண்டில் புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று விரோதமாக பேசும் விஷயத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்லடக்கை உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஓ அந்த இடத்தை விட்டு செல்ல எவ்வளவு முயன்றேன் ஓடிவிட வேண்டும் என்று இருந்தேன் சென்று விடவே ஆசைப்பட்டேன் நான் சரியாக நடத்தப்படவில்லை சரியான சம்பளம் கொடுக்கப்படவில்லை என்னை யாரும் பாராட்டவில்லை நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் தெரியுமா தேவனின் கரங்களுக்குள் உங்களை தாழ்த்துங்கள் ஏற்ற வேளையிலே அவர் உங்களை உயர்த்துவார் உண்மையான உயர்வு தேவனிடமிருந்து தான் வருகிறது சுற்றி திரிந்து கொண்டு நீங்கள் செய்ய தயாராக இல்லாத ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள் கர்வம் என்றால் அளவுக்கு மீறிய தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்னை பற்றி அதிகமாக பெருமைப்பட்டு பேசிக் கொள்வது நாம் இதை வாசிக்கும் பொழுது நான் அப்படி எதையுமே உணரவில்லை என்று நினைப்போம் இன்று நான் இதை பற்றி பேச வரவில்லை நான் ஒன்றை சொல்லட்டுமா எல்லா விதமான தீர்மானங்களுக்கும் கர்வமே ஆணிவேர் ஒவ்வொரு முறையும் மற்றவர்களை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கும் தவறான கருத்திற்கு கர்வமே வேறாக உள்ளது தீர்மானங்களினால் ஆலயங்களில் கூட பிரச்சனைகள் உண்டு ஆமன் மக்கள் சொல்லும் அநேக விஷயங்கள் அவர்கள் கொண்டிருக்கும் கருத்துக்கள் எப்பொழுதுமே கர்வத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது தங்களுக்கு முற்றிலுமாக அறிமுகம் இல்லாத விஷயங்களில் கூட மக்கள் கர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள் நான் உங்க இடத்துல இருந்தா அப்படி இருக்க மாட்டேன் சரி நீங்க நான் இல்லை உங்களுக்கு என்னுடைய பொறுப்புகள் இல்லை அதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்படவும் இல்லை நீங்கள் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு சந்தோஷமாக நேரத்தை கழியுங்கள் நான் மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் பொறுப்பேற்கிறேன் நான் செய்ததை நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால் எனக்காக தெரியுங்கள் இன்று உங்களிடம் வெளிப்படையாகவே ஒன்றை கேட்கிறேன் நீங்கள் இன்று இரவி இறக்க நேர்ந்தால் பரலோகத்திற்கு போவீர்கள் என்பது நிச்சயம் தானா தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் எங்குள்ளீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்களா அதை செய்யவில்லை என்றால் இன்றே இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் தேவனோடு ஐக்கியப்படலாம் நம் பாவத்திற்கான விலையை அவர் கொடுத்தார் நமக்காக சிலுவையில் மறித்தார் நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார் அதை நாம் நம்புவதன் மூலமாக தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நல்லவர்களாகவும் நித்திய பாதுகாப்பின் உத்தரவாதத்தையும் பெற முடியும் உண்மையாகவே உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தேவனோடு நான் சமாதானமாக இருக்கின்றேனா பரலோகத்திற்கு நான் போவேன் என்று நம்புகின்றேனா நான் மன்னிக்கப்பட்டேன் என்று நம்புகின்றேனா நீங்கள் ஆமாம் ஜாய்ஸ் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஆம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு விருப்பம்தான் என்றால் என்னுடன் இப்போதே சேர்ந்து ஜபிக்க உங்களை அழைக்கின்றேன் மேலும் இந்த ஜபத்தை ஜபிக்கும் போதே நீங்கள் ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகின்றீர்கள் நீங்கள் உங்கள் உயிரை தேவனுக்கும் அவர் தன்னையே உங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கிறார் இதனால் உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் மறைந்துவிடும் என்ற அர்த்தம் இல்லை ஆனால் வாழ்க்கையில் எதையும் நீங்களே கையாள வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை ஏனென்றால் இயேசு நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் பூமியின் இறுதி வரை உங்களோடு இருப்பேன் என்றார் இந்த உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்னோடு சேர்ந்து ஜபியுங்கள் 
பிதாவே நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் நான் பாவி என்பதை அறிவேன் எனது பாவங்களை தயவாய் மன்னித்தருளும் எனக்காகவே மறித்தீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் எனக்காகவே ரத்தம் சிந்தினீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் நான் மாற விரும்புகிறேன் இயேசுவே உம்மை எனது இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீரே எனது நீதியானவர் உமது ரத்தத்தினாலே என்னை கழுவி சுத்தப்படுத்தும் தேவனே இயேசு கிறிஸ்தவின் மூலமாக தேவனோடு நான் உறவு கொண்டிருப்பதையும் நம்புகின்றேன் பரலோகத்தில் எனக்கு இடம் உண்டு என்று நம்புகிறேன் என்னால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு பூமியில் இருக்கும் வரை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆமன் நாம் பார்வையினால் அன்றி விசுவாசத்தினால் நடக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது அதாவது நம் முடிவுகளை உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் எடுப்பதில்லை என்று பொருள் நீங்கள் ஜெபித்த பொழுது உணர்ந்திருப்பீர்கள் மிகப்பெரிய பாரம் அகன்றதாக நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் வேறு மனவெழுச்சியை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கலாம் அதோடு முற்றிலுமாக எதையும் உணராமலும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்னோடு கூட விசுவாசத்தோடு ஜெபித்திருப்பீர்களே ஆனால் இயேசு உங்களோடு வாழ வந்திருப்பார் மேலும் நீங்கள் பல மாற்றங்களை உங்கள் வாழ்வில் காண முடியும் ஆனால் இப்பொழுதே நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவின் விசுவாசியாக வளர வேண்டும் மேலும் திரையில் உள்ள எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டால் உங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் தகவல்கள் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் உங்களுக்காக ஜபிக்கவும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதிலையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக எங்கள் ஊழியக்காரர் ஜபிக்கலாம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தேவ ராஜ்யத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்